வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் வந்து குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கிய பழக்கங்களை பற்றி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து டாய்லெட் ட்ரைனிங் அதாவது மலம் கழிப்பதை வந்து எப்படி அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது ரெண்டாவது வந்து எப்படி சாப்பாடு கொடுப்பது ஸோ ரெண்டு விஷயங்களும் முதல்ல வந்து டாய்லெட் ட்ரைனிங்கை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அது பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி நிலைகளில் மைல் ஸ்டோன் சொல்லுவோம் இந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா மூணு ப்ளஸ் வயசாகும் பொழுது அது ஸ்கூலில் சேர்க்கும் பொழுது பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வருத்தமாக சொல்லுவாங்க மேடம் அது டாய்லெட் ஒழுங்காக போக மாட்டேங்கிறான் ஸ்கூலில் வந்து ஆயாம வந்து சத்தம் போடுறாங்க மிஸ்ஸு சத்தம் போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எந்த வயசில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டரை வயசு அதாவது பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தாறு மாதங்களுக்குள்ள அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சொல்லித்தரணும் சரி ஒரு ட்ரைனிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கன்சர்ன் பர்சன் வந்து எலிஜிபிளா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த குழந்தைகள் வந்து அதுக்கு தயாரான நிலையில் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் தெரியணும் முதல்ல வந்து குழந்தை வந்து தன்னால் நடக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துக்கு அதுக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை வந்து கலட்டி மாட்டுறதுக்கு அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் நம்ம என்ன விஷயம் சொன்னாலும் அந்த குழந்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் யூடியூன் போகாமல் மோஷன் போகாமையோ இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அதை வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்க முடியும் சரி இப்படி ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல ஒரு பயிற்சி என்னென்னா வந்து நம்ம அவங்களுடைய சிபிலிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அக்காவோ அண்ணாவோ வந்து டாய்லெட் போகும்பொழுது நம்ம கொண்டு போய் காட்டணும் இது என்ன ஆக்குவேடாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் வந்து நம்ம டயப்பரை போட்டு நாப்கினை போட்டு அந்த குழந்தைய வந்து நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸை வந்து கற்றுக்காமல் இருக்கிறத விட இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ அதை காட்டும்போது ஓஹோ இப்படி தான் பண்ணணும் போல் இதுதான் நேச்சுரல் போல் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தை வந்து கற்றுக்கொள்ளும் அடுத்தபடியாக வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணும் எப்படின்னா இப்போ வந்து பாட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சிட்டிங் டாய்லெட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸில் விற்கிது அந்த குழந்தையவே கூட்டிகிட்டு போய் உனக்கு பிடிச்சமான ச டிசைனை வந்து நீ செலக்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைய வந்து எடுத்துக்க சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அது மாதிரி உட்கார வைக்கிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் அந்த குழந்தை வந்து உட்காரணும் த்ரீ மினிட்ஸ் மேலே உட்காந்து அது பாட்டு கதை பேச விளையாட அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த அந்த ஆக்ஷனுடைய சீரியஸ்னஸ்ஸு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து தெரியாது ஸோ வந்து டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டாய்லெட் போயிட்டு வந்த உடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து காலை வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நல்ல பழக்கங்களை அந்த குழந்தைக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்போ தான் மூணு ப்ளஸில் போய் அது வந்து ஸ்கூலில் சேரும் பொழுது என்ன ஆகணும் அங்கே வந்து மற்ற பசங்களாம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க இது வந்து முதல்ல வந்து சொல்லாது எல்லா பசங்களும் இருக்க மாட்டாங்க முதல் பாத்ரூம் வரதே சொல்லாது ஸோ அடக்கி வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து மலச்சிக்கலோ அல்லது வந்து ஷேமாக ஃபீல் பண்ணும் ஸோ குழந்தைக்கு வந்து இது நேச்சுரல் எலிமினேஷன் இயற்கையானது எல்லாருக்கும் உண்டானது அப்படிங்கிற நல்ல விஷயத்தை நம்ம சின்ன வயதிலே சரியான முறையில் சொன்னோன்னா கண்டிப்பாக அது ஆரோக்கியமான பழக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளும் இந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங்கில் ஒரு முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து காலையில் ஒரு தடவை டாய்லெட் போகிறது அதே மாதிரி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை டாய்லெட் போகிறத நம்ம வந்து சொல்லித்தரணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது பின்னாடி வந்து அந்த குழந்தைக்கு மலச்சிக்கலோ அல்லது ஹெமராய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பைல்ஸு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வராது ஸோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ டாய்லெட் ட்ரைனிங் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பழக்கம் வந்து குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில வீடுகளில் வந்து அம்மா ஒரு பக்கம் பொம்மையை வச்சு விளையாட்டு காமிச்சிட்ருப்பாங்க அப்பா ஒரு பக்கம் பாலை வச்சு விளையாட்டு காமிச்சிட்ருப்பாங்க அந்த குழந்த சாப்பிடாமல் பஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இன்னொரு வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைய உட்கார வச்சு கையில் வந்து செல்ஃபோனை கொடுத்துட்டு அவங்க அம்மா ஊட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது பாட்டுக்கு சாப்பிடும் என்ன சாப்பிட்றோங்கிறது அதுக்கு தெரியாது டேஸ்ட்டும் தெரியாது ஸோ இரண்டு முறைகளுமே தவறானது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து சாப்பிட்றதுல நம்ம எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது முதல் படி வந்து அந்த குழந்த பயன்படுத்துகின்ற அந்த பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் யுட்டன்சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பிளேட்டாக இருக்கட்டும் கப்பாக இருக்கட்டும் ஸ்பூனாக
இன்னொரு வந்து அதுக்கு பிடிக்காத ஒரு சாப்பாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எப்படி வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஏதாவது அம்மா வந்து ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தால் சண்டே ஒரு ஹாலிடே அன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் அந்த குழந்தையும் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு சப்போஸ் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பட்டாணி ரைஸ் வந்து அதுக்கு பிடிக்கலை அப்படிங்கிறப்ப பாப்பா நீங்களும் அம்மாவும் சேர்ந்து இன்றைக்கி பட்டாணி சாதம் நம்ம பண்ண போகிறோம் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு ஜாமானாக எடுத்துற சொல்லி நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் அந்த குழந்தை பக்கத்துலேருந்து செய்யும் பொழுது அதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் ஸோ இப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி கரண்டியை பிடிக்கிறாங்க இப்படி கிண்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரும் அதோட ஃபைனலாக நம்ம சொல்லணும் இன்றைக்கி பாப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து சமைச்சிருக்கோம் என்ன சாப்பாடு பண்ணியிருக்கோம் பட்டாணி சாதம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னு ஒன்று வந்து அந்த குழந்தைக்கு நம்ம சமைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை ஒன்று இருக்கும் அதோடு அந்த டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் ஸோ அது விரும்பாத உணவுகளை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து ஃபேமிலி மீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏதாவது வீக்கெண்ட் டேஸ் ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றாக வந்து சாப்பிடணும் அவங்கவுங்க சாப்பாடு அவங்கவுங்க சாப்பிடுவோம் அப்போ சாப்பிடும்போது அதை பார்க்குற குழந்தைக்கு என்ன தோணும் இப்படி தான் சாப்பிடணும் போல் சிந்துனாலும் பரவாயில்ல சிதறினாலும் பரவாயில்ல அந்த குழந்தையாக சாப்பிட வைக்கணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தன்னால் சாப்பிடக்கூடிய அதே மாதிரி ரசித்து சாப்பிடக்கூடிய பழக்கத்தை வந்து நம்ம அந்த குழந்தைக்கு உண்டாக்குறோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஃபேமிலி பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது குடும்பத்தோட வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு திக் பாண்டு வந்து அந்த குழந்தைக்கு உருவாகின்றது சரி இப்போ எப்படியெல்லாம் சாப்பாடு மோட்டிவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் எப்படியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் சாப்பாடு எடுத்தால் அதை ஃபுல்லாக வந்து அந்த குழந்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நினைக்காதீங்க எப்பயுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுங்க சப்போஸ் பஸ் பண்ணிச்சுன்னா பரவாயில்ல கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க ஃப்ரீயாக விளையாட விட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுவாகவே வரும் சாப்பிட வரும் அப்போ வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு தடவை சாப்பாடை கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தை வந்து துப்பிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த குழந்தைக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் முடிவுக்கு வராதீங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து சுவை நரம்புகள்னு சொல்லுவோம் நம்மளை விட அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு ஸோ ஒரு ஃபுட்டை வந்து இருபது நிமிஷ் இருபது தடவை வந்து சாப்பிட்டா தான் அதுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ அது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக இருந்தால் திரும்ப வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி குழந்தையுடைய உணவில் வந்து காஃபியோ டீயோ கொடுக்காதீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கேஃபின் அப்படிங்கிற பொருள் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வரக்கூடிய அந்த அயன் இரும்பு சத்தை வந்து அப்சார்வ் பண்ண விடாமல் தடுத்துடும் அப்போ அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து பாதிக்கப்படும் அதே போலவே வந்து பால் வந்து ரெண்டு டம்ளருக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது அதிகமாக சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஒன்று வந்து அதுக்கு பசிக்காது இன்னொன்று வந்து இரும்பு சத்தை வந்து உறிஞ்சுவதை குறைத்து விடுகிறது அதே போல் சில வகையான உணவுகள் வந்து தவிர்க்கணும் கவனமாக இருக்கணும் குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது ஒன்று வந்து ஸ்லிப்பரி ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வாயில் போட்டோடனே வழுக்கிற மாதிரி இப்போ கிரேப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா டபக்குன்னு முழுங்கிற அந்த குழந்தை ஸோ அது ஆபத்தானது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹார்டான ஃபுட்டு நட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி முழு நட்டு பாதாம் பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் முழுசாக வந்து கொடுத்துடாதீங்க அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது உள்ளே போய் பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் அதே போல் ஸ்டிக்கி ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொண்டையில் சிக்கிற மாதிரி உணவுப் பொருளையும் நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஸோ குழந்தைக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கும்போது கவனமாக கொடுக்கணும் நல்லா வேக வச்சது மசிச்சது கரண்டி வச்சு கிண்ணதை மாதிரி கொடுக்கணும் மிக்சியில் போட்டதை கொடுக்காதீங்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி உணவுகள்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு லோ கார்போஹைட்ரேட்டு அதே மாதிரி ஃபேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொடுக்கணும் அது வந்து சிறிது அளவு அதனுடைய உணவு இடைவேளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தடவை கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு மூணு வந்து பிக் மீல்ஸு மூணு வந்து ஸ்மால் மீல்ஸ் பிக் மீல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அதில் கார்போஹைட்ரேட்டு விட்டமின்ஸு மினரல்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் நம்மளுடைய இட்லி கஞ்சி சாதம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு அதோடு வந்து காய்கறிகள் வேக வச்ச பயிர் வகைகள் நல்லா மசித்த பயிர் வகைகள் இதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பால் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வேக ப பழம் கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து நல்ல வேக வச்ச கப் ஒரு கப்பில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா பொடிப்படியாக கட் பண்ணி அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்ற மாதிரி அதுக்கு பிடிச்சமான கப்பில் வந்து வச்சு கொடுத்தோன்னா அந்த குழந்தை வந்து அழகாக சாப்பிடும் சரி இப்போ வந்து இந்த பிக் மீல்ஸ் எப்போ கொடுக்குறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதில் வந்து என்னென்னா ஒன்று குழந்தை நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பிக்
நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து சிறிய வயதிலே வந்து பதிய வைக்கணும் அதற்கு முக்கியமாக வந்து நம்ம பேரண்ட் வந்து ரோல் மாடலாக இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து பொறுமையாகவும் அன்போடு இருக்கும் பொழுதும் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தையாக வளரும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி